glory of the Lord is, of course, always better appreciated when His servants are obedient. Ang anumang luwalhati at galing ng namumuno tulad ng ating Panginoon ay lalo ng pinatitingkad sa pagiging masunuri ng kanyang mga atauhan. Ngunit kumisan maging sa human governments and human leadership, what the leaders do are always negated by their assistants. Kaya kumisan may mga kasabihan, masahol pa, yung katulong sa amo. At ito ang ating pag-aaralan ngayon na pagpalain tayo ng Panginoong turuan upang lalong kilalanin yung chain of command ng Panginoon. An assistance folly. Ang kahibangan, ang kamalian ng isang assistant. Panginoon, salamat sa araw na ito. Kayo po ang aming kinikilalang Panginoon namin, tagapagligtas, tagapagpagaling, guro, kayo ang aming liwanag, kayo ang tubig ng buhay sa amin. Salamat sapagkat kami po'y pinahahaba niyo pang pa buhay. Salamat sa lahat ng pagliligtas niyo sa amin sa mga panganib, pagtatawid sa amin, sa mga kung ano-anong mga sigalot at gulo. At nawa Panginoon, kami po'y inyong pakalinisin. Patawarin niyo po kami sa kasalanan namin. At paging dapatin niyo kaming lumapit sa inyo upang kami humingi ng pagpapala, magdala ng mga handog, at itaas ang inyong pangalan sa pamamagitan ng mga papuri. Nawaturuan niyo po kami, lumalim ang pagkakilala namin sa inyo, tumibay ang aming pananalig, at magbunga ng magagandang gawa ang paglapit namin sa inyo. Kayo po ang siya maging tagapagsalita, bless your people, glorify only yourself, lift up your name, and teach us your wisdom. In the name of Jesus Christ, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. An assistant's folly. Reviewin po natin ang nakaraan na pagbabatayan natin ang mensahe ngayon. Sapagkat panakalaka ay pinag-aaralan natin ang bahabahagi nito, ngayon magkakaroon tayo ng isang pagbabalik tanaw. Ang nakaraan. 2 Kings 5, to 19 Mahaba-haba, subalit napakagandang babasahin. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinagtatangumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin sa niyon. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, Sige, pumunta ka at magpapadala ako sa inang sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang tatlong, tatlong daan at limampung kilong pilak, anim na libong pirasong ginto at sampung magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi ng sulat. Mahal na hari, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawang ito ng hari, ipinasabi niya, Bakit kayo nababahala? Papuntahin niya sa akin upang malaman niyang may propeta rito sa Israel. Nalaman ito ni Naaman kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo. Kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, Pupunta ka sa ilog, Hordan. Lumubog ka ng pitong beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, Akala ko pa na isa sa lubungin niya ako. Tatayo sa harap ko. Tatawagan ang Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at Farfar na mas malinis kaysa alin mang ilog sa Israel? 
Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin nyo yun? Kano pa yung pinaguhugas lang kayo para luminis? Kaya pumunta rin si Naaman sa Ilog Jordan at naglublob ng pitong beses, gaya na ipinagbili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Sinay mata kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, Ngayon napatunayan kung walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo ang aking nakayanan. Ngunit sinabi ni Eliseo, Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng kahit ano. Pinilit siya ni Naiman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Dahil dito, sinabi ni Naiman, kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko ng lupa ang aking dalawang mola. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sino mang Diyos liban kay Yahweh. At sana ay patawarin niya ako sa gagawin ko. Kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama rin luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo sa Rimon. Sinabi sa kanya ni Eliseo, humayo kang payapa. Napakagandang kwento at hindi pagsasawaang paulit-ulitin at hindi naman mahuubusan ng leksyon sa ating buhay. Isang may ketongin, foreigner, pinagaling ng Diyos, sapagat ang Diyos mismong si Yahweh ang nagpapala dito sa foreigner na ito at nung siya ay sumunod sa bilin ng propeta, siya ay gumaling. Ayaw naman tanggapin ng propeta ang kanyang regalo. Kaya sabi niya, kung ayaw po akong tanggapan, ako nalang hihingi pa. Humingi siya ng lupa at hinakot sa kanyang bayan dahil gagawa siya ng dambana, gagawa siya ng altar. Naniniwala kasi ang mga tao no, na para sa mo si Yahweh, dapat yung lupa galing sa Israel ng altar mo o nandun ka mismo sa lupain sa loob ng teritoryo ng Israel. Kaya sabi niya, dyan ako sa samba, pero meron po ako mga duties. Assistant ako ng hari, matanda na ang hari pag lumuluhod siya doon sa kanyang templo na pinagsasambahan, eh inaalalayan ko siya, natural, kasama na ako mapapaluhod. Sana po patawarin ako ng Yahweh pag ginawa ko yon Kahit si Yahweh na ang tunay kong Diyos, sabi naman itong si Prophet Elisha, no big deal. Sige, gawin mo yung duty mo. Basta alam ng Panginoon ko nung laman ng iyong puso. Humayo kang mapayapa. At introduction pa lang yan. Heto ngayon ang kwento nating pagtutunan ng pansin. Ang ginawa ng kanyang katulong. 2 Kings 5:19 to 20 After Naaman had gone only a short distance, Jehazai said to himself, Elisha let that Syrian go off too easy. He should have given, he should have taken Naaman's gift. I swear by the living Lord that I will talk to Naaman myself and get something from him. Nakaharap yung katulong na assistant ng propetang si Elisha nung tanggapin ni Elisha, nung tanggihan ni Elisha ang napakaraming kayamanan ang ibinibigay. At nung nakaalis na itong bisita, sabi ng katulong, Sobra naman yatang maluwag ang pagkakatrato nitong aking amo doon sa kanyang pinagaling. Nako, hindi pwede yan. Kailangang may makuha ko. Babakalang ko ang pasyenteng ito na gumaling. So Jehazai, the prophet's assistant, gets interested in money and benefits. Like many assistants even today. No? Pinaghahangaran nila yung hindi naman kanila at lampas na sa kanilang job description. The assistant disagrees in his mind with his master to rationalize his greed. Siyempre, para bigyan natin ng katwira ng ating mga kabaluktutan, kinukumbinsin natin ang sarili nating utak na tama tayo at mali yung taong gusto nating labagin o suwayin. So Jehazai thinks within his range and then decides to go beyond his master's decision, wisdom, and policy. Kung gano'ng kakitid ang utak niya, doon lang siya sa loob noon nag-isip. Kung gano'ng lang kababa ang abot ng kanyang iniisip ay doon lang siya nakarating, pero akala niya ang runong-runong na niya. At nagpasya siyang suwayin ang kalooban ng kanyang amo. The assistant decides to get something from the healed patient. 
the trouble with assistants and helpers, yan sila. Lagi na lamang na hindi sumusuway at ang pinananaig yung sarili nilang karunungan. Kahit ngayon sa buhay natin mga kapatid, pagka tayo ay may mga assistant komisan, they think they know better, they don't obey us. We don't always feel compelled to explain to them the rationale behind what we do and without that explanation, they often think we're wrong. And that thinking gives them an excuse not to obey. Kung minsan naman, ang maraming mga katulong ngayon, hindi talaga nakikinig habang nagsasalita yung amo, kaya tuloy pag gagawin ay inuto, sa kakanda iba-iba. It's a problem with listening. But in Jehaisa's case, it was not. Naintindihan niya, pero gusto niyang labagin. Bakit binulag siya ng kanyang greed? Mga pilak ba naman? Tatlong po... Tatlong daan at limampung kilong silver. Ang dami nun. Meron pang mga magagandang damit. Meron pang mga sarisarang iba pang mga kayamanan. 2 Kings 5.21 So he hurried after Naaman. Hinabol niya yung nakalalayo na, na panauhin. So Jehazai moves as his mind had decided. Kaya pinag-iingatan natin ang ating iniisip. Dahil ang iniisip natin madalas yun ang tinutupad natin. Be careful with your thoughts. Our thoughts have a very mysterious way of becoming real. Pag inisip mo, napakadalas yun ang magaganap. Bakit? Eh kasi pag inisip mo, gagawin mo. Sin begins in the mind. Diyan nagsisimula ang lahat. Kung meron tayong dapat bantayan ng ating isip, dahil lagi itong gustong pasukin, i-colonize ng masasamang mga isipin. Verse 21, When Naaman saw Jehazai running after him, he got out of his chariot to meet him. Nakasakay sa karwahe itong si Naaman at humahabol naman itong si Jehazai at nung malingon niya na may siya humahabol, hindi lang itinigil nitong si Naaman ng karwahe, bumaba pa siya. Kagandahang asal na hindi naman niya kailangang ibigay dito sa isang katulong sapagat siya ay napakataas ang kanyang kalagayan sa lipunan. So the courtesy meant for the master Elijah is extended to the servant. The servant had personality only because he was in the shadow of his master. Akala naman ng ibang mga assistant, meron na nga silang pangalan, meron na nga silang sariling kakayanan. Pero sila'y sinisino lang, nagkakaroon lang sila ng anino dahil nakasilong sila sa anino ng kanilang Panginoon. And many servants forget this and step out of bounds. Natatalsik-talsik ka ng konting respeto ng iba. Iginagalang kasi yung amo nila, nadadami na sila. Lumalaki mga ulo. Akala mo na rin mga konsino. So itong napakataas na taong si Naaman, bumaba sa karwahe, hindi lang basta kinausap niya na nandun siya sa karwahe at nasa baba itong Gehazai. Verses 21 to 22. Naaman asked, Is everything all right? Yes, Gehazai answered. But my master has sent me to tell you about two young prophets from the hills of Ephraim. They came asking for help. And now Elisha wants to know if you would give them about 75 pounds of silver and some new clothes. Lumikha na ng kasinungalingan, naglubid na ng buhangin itong si Jehazai. Sabi, o kumusta? Mabuti ba ang lahat? Opo naman. Pinahabol lang po kayo dahil meron lang gusto sanang ipatanong yung amo ko kung medyo pwede nyo ba ambagan no, ng 75 mga pounds of silver. Itong mga nagdarahop na mga propetang kararating lang at humihingi ng tulong at kung pwede nyo daw dagdagan na rin ang mga bagong damit. So the assistant lies in the name of the master, misrepresents his master, compromises the dignity of his master and the other prophets. Ang talagang ibinaban itong si Gehazi ay yung karangalan ng kanyang amo na ayaw sanang ibaba pero siya na itong naghila pababa dahil siya na itong nanghihingi in the name of the amo. 2 Kings 5.23 Sure, Naaman replied. But why don't you take twice that amount of silver? He convinced Gehazi to take it all then put the silver in two bags. He handed the bags and the clothes to his two servants and they carried them for Gehazi. Sabi, 750 pounds lang. 
Doblihin na natin. Sige na, please. Ang nakiusap pa ito magbibigay. No? Hinimok pa niya itong si Gehesay na tanggapin at ibinigay niya pati ang mga napakaraming damit. At nagdala pa, nagpadala pa siya ng dalawang katulong na tagabuhat. Kasi hindi kayang buhati mag-isa nitong si Gehesay yung kayamanan na kanyang nakulimbat. So Naaman believes the lie, gives more than Gehazi asks for, and even makes his servants help this lying Gehazi. Talagang masarap maging assistant ng iginagalang na tao. Pati ikaw, nagagalang na rin. Pero kung assistant ka nang hindi ka galang-galang, pati ikaw, nababastos. Depende siyempre kung saan ka sumasali at kung kanino kang anino sumisilong. Pero ito namang gehisay na to, hindi naman talaga pinapahingi ng amo, nangihingi. Marami rin po ngayon ganyan. Pupunta ka ng assistant, hihingang ka ng donation. Magpaparinig sa iyo, dadaing, meron po mga mahihirap na mga pastor dito, mga kapatiran doon, baka pwede kayong tumulong. Alam niyo dapat ang mga tao nagje-check. Marami kasi talagang tao nagpapalusot. Pag pinupunta-puntahan kayo, pinaparipa-ringgan, hinihingan-hingan, tiyakin nyo muna kung yun talaga ang policy nung nakakataas. Hihingan nyo ng resibo. Lalo sa church, ang mga tao, nagdo-donate, teka po, na-resibohan natin, wag na, wag na sis. Para bang iniisip nila, pag hiningan ko naman donation, ang resibo mong, hiningan ko ng resibo, parang wala naman akong tiwala sa'yo. Hindi po ganun yun, kailangan ka lang kayo humingi. Para natitiyak ninyo na ang dinodonate nyo, pumapasok talaga sa kaban, at may accounting. E paano kung malimutan niya? Nailagay niya sa kanyang bag, tapos kinabukasan niya na buklat, sabi niya, ay, may Raquel. No? Sa ipang shopping na niya ngayon, yung inyong binigay. Kailangan may resibo. Walang mga dissenting tao ang ma-offend pag hinihingan niyo resibo. Ganon talaga kasi. So, hindi naman policy ng nakakataas na huwag magbigay ng resibo. Nobody should get offended. Tulad dito, hindi nga niya hininga ng resibo itong si Gehesay. Di wala ng accounting to. Dinoble pa nga niya. Kung totoo mang nagpapahingi yung prophet, eh dinoble na nito nagbigay. Malalaman pa kaya nung prophet na dinoble kung walang mga resibo. Tsaka kung hindi nyo rin hihinga ng resibo, yung walang masamang iniisip na magnakaw, baka matemptoloy dahil madali naman pala. Kailangan tutulungan natin ang ating kapwa na maging honest by asking for the right documentation, especially when it comes to things like money. And there's a lesson here. Do not always believe assistants, especially when they go against their superiors' expressed policy and philosophy. Mararamdaman nyo naman kung ano yung mataas na policy at kung ano yung implementation na nangyayari sa baba. So do not listen to and do not cooperate with wayward assistants and associates. Assistants can so easily take advantage of the goodwill of their masters and then wrongfully use it for their own selfish benefits. Do not ever listen to rebellious assistants. Kaya lang sila nandyan dahil doon sa kanilang amo, pero ngayon, pwede nila yung suwagin, pwede nilang talikuran, o himukin kayong makipag-cooperate sa kanya at huwag sundin yung nakakagustuhan ng nandun sa taas. Remember that the governance of God is theocratic. It is power from above delegated to those who are below. And those who are below are commanded, compelled, taught, trained to obey. And this obedience always carries penalty. 2 Kings 5.24 When they reached the hill where Jehazi lived, he took the bags from the servants and placed them in his house, then sent the men away. Nakita nyo na, hindi naman talaga inengreso. Ipinadala niya sa bahay niya. Tinakpan niya ng kung ano-ano mga retaso at mga basura para hindi mahalata. At tapos pinauwi na niya yung mga nagbuhat. Itinago na ang nakaw na yaman. Unfaithful and wayward servants hide their loot in secret places, in secret accounts. Kaya kumisan yung mga doubtful na mga amo, pati mga baluta ng damit at mga abubot ng kanilang mga katulong, chinecheck. 
Kaya nakita nyo kuminsan sa mga gate ng mga tindahan, sa mga gate ng mga villages, pag yung mga empleyado ay lalabas, siya check ng gwadya yung mga bag at kung ano-ano, kasi baka may dala. Natadamay tuloy yung mga anes sa ganitong indignity. Pero pag hindi mo naman ginawa, baka dala-dala pala yung kotse mo sa loob ng bag niya, hindi mo na alam. Alam niya naman, napaka-creative ng mga tao pag, uh, pagdating sa pagnanakaw. Kadi kanyang para-paraan, yung hindi kanila inaangkin. Wala bandera ka, may nakita kang pera sa bulsa nung lalaban mo. Ay, himala. Sa'yo na. Yung nakakakita ka ng hindi sa'yo, kahit hindi mo sinadyang ninakaw, pag ikinip mo na yon, ninakaw mo na rin kasi hindi naman sa'yo. Dumali lang nga dahil hindi naman ikaw yung nagsimula. Pero ikaw ang nagpatuloy ng proseso ng dishonest gain and acquisition. The people of God are to be honest. 2 Kings 5, 24-25 After they had gone, Gehazi went in and stood in front of Elisha, who asked, Gehazi, where have you been? A test question. Sa kagaling. Nowhere, sir. Sagot niya naman sa 25 to 27. Gehazi answered, nowhere, sir. Elisha asked, don't you know? That my spirit was there when Naaman got out of his chariot to talk with you? Gehazi, you have no right to accept money or clothes, olive orchards or vineyards, sheep or cattle or servants. Because of what you have done, Naaman's leprosy will now be on you and your descendants forever. Suddenly, Gehazi's skin became white with leprosy, And he left. So, tumalbog at dumikit patungo sa kanya ang ketong. So niya sa kagaling, wala po. Anong wala? Anong akala mo sa akin? Basta-basta propeta? Hindi mo alam na yung espiritu ko nandun nung nakikipag-usap ka. Alam ko ang naganap, alam ko na magitan, alam ko kanong kinupit mo. At dahil tumanggap ka ng tinanggihan ko, lumabag ka sa aking patakaran at naging disanes ka, yung ketong na umalis kay Naaman sa iyo na at sa iyong mga angkan habang panahon. Ngayon, naging genetic na. Lumipat yung sakit sa kanila at hanggang sa mga saling lahi. May sumpa. The prophet spirit was there in the meeting. Ano ba tingin niya sa propeta? Ganun lang kamukha niya. Siyempre, iba ang dimension noon. Iba ang naaabot ng espiritu noon. Iba ang naaabot ng isip. Hindi katulad ng karaniwang tao lang. Such betrayal could not be kept secret. And now, Elisha emphasized the obvious. Gehazi was only an assistant. He had no right to reverse his master's policy. He was there to implement it. Gehazi had no entitlement to the money and other gifts. Nakorapt ng pera, nakorapt ng gifts. Ang ganda na sana ng ministry niya, ang lapit-lapit niya dito sa napakamakapangyarihang propetang ito. Kung merong tatlong panahon sa buong kasaysayan ng Biblia na tad-tad ng mga himalang naganap, isa panahon ni Elisha at Elijah, isa sa tatlong panahon na yon. Isa sa panahon ni Moses at isa sa panahon ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Yun ang mga panahon sa Biblia ang tantad talaga ng napakaraming miracle. Tapos, you will betray such a master. Alam na alam mo na kinakasihan ang Espiritu ng Diyos, nakakapagpagaling, hindi lamang ng sakit ng katawan, kundi sakit ng Espiritu. Dahil nakita niyo yung Naaman, sasamba na sa tunay na Diyos, nagkaroon ng kaliwanagan. Talagang nagkaroon ng kapanganakang muli ang kanyang buong diwa. Nakikita mo yung propeta mo, pinuputahan ng mga matataas na tao at doon ay sumasangguni ang mga ito, nagpapagaling, sumusunod. Tapos ikaw, ang gagawin mo, babaligtarin mo yung utos? Ang gagawin mo, sisirain mo yung kanyang pangalan, pag-iinteresan mo yung mga bagay na hindi naman para sa iyo? Eh siya na nga ang nakakabatid na kung siyang dapat na taong pagtapatan, sundin, mahalin, pagmalasakitan ay eh yung propeta niya nga mo kasi kinakasihan ng Diyos. 
maling mali ang kanyang ginawang pa siya dahil nasilaw. Elijah puts a curse on Jehazai and his descendants and Naaman's leprosy was given to him. What does that teach us? That a curse of some kind awaits insubordinate, rebellious, and disobedient assistance. Kaya kahit kailan, hindi tayo dapat nakikipag-cooperate sa mga rebellious. Hindi tayo nagko-cooperate doon sa mga leader na hindi sumusunod sa nakakataas sa kanila. Kaya lang sila may otoridad dahil sila ay sumusunod sa nakakataas. Wala na ni katiting silang otoridad the moment that they step out of the authority of those that send them and authorize them. Dapat alam natin yung chain of command. At sa pagbibigay, be discerning. Check with higher authority. Ask for receipts as we have said. Report anomalies. Dapat natin pinagmamalasakitan yung not only the image of God-appointed leaders, but the image of the organization that he or she leads. And not only that, dapat natin pinagmamalasakitan yung resources na mayroong mabuti dapat pupuntahan pero nawawaldas ng mga tiwali. Yan man ay sa pamahalaan ng church, yan man ay sa pamahalaan ng gobyerno, sa pamahalaan ng mga korporasyon at mga kumpanya, the same principle holds. There should be accountability. There should be responsibility and no misrepresentation. Kaya isang napakahalagang katuruan para sa mga assistants, stay in your proper place. Huwag mong hahangarin yung gifts, yung perks, yung mga benepisyo na hindi naman bagay sa degree ng talent mo or giftedness o power na binigay sa'yo ng Diyos. Kasi madaling mag- maingit. Maiingit ka sa prophet. Uy, mabuti pa yung prophet. Marami nagre-regalo. Mabuti pa yung prophet. Marami nagbibigay. Eh, prophet ka ba? Yun ang point. Ibinigay ba sa'yo ng Diyos? Yung ibinigay niya sa propeta na yan na gift? Kasi kung hindi sa'yo binigay, eh di ang tanggapin mo lang yung tugon, tugma, bagay sa kung ano yung kakayanan mo. But do not desire what you do not deserve. Importanteng lumalagay tayo sa lugar, pati mga anak. Meron kayong otoridad sa inyong bahay, ang inyong mga magulang. Kung anong ipinagagawa, sundin. Do not misrepresent. Marami pa mga anak, pupunta kong kanikanino, pinapautang po ako ng nanay ko. Hindi naman pala. So dapat yung inuutangan, check then. Kumare, nagpapautang ka nga ba sa anak mo? Kasi hindi naman pala. Ipang sa shopping, ibibili ng drugs, kung ano-ano. Marami mga misrepresentations. Sa mga kumpanya, yung may mga privileges na gumastos for representation, o pwede mong pakainin, dalhin mo sa lunch o dinner yung isang client ng kumpanya para makuha mo yung firma niya, makuha mo yung business niya para yung supply na kailangan natin sa kanya eh maging maluwag na sa loob niyang sa atin, ibigay at hindi sa kalaban. So there is such a thing as representation allowances. O anong gawagawa nitong mga taga-kumpanya? Yung biyanan, mga in-law sa pinapakain sa mga restaurant at sa report, pinakain niya si ganun at ganong executive. This is a misrepresentation, a misuse of the resources. O gano'ng karami tinamaan? Tahimik na lang tayo. Sa Diyos na lamang mag-confess. Gasoline allowance para sa official trip, pero hindi naman sa official trip. Ang daming pagdanakaw na ginagawa ng tao. Dapat balikan natin yung mga basic values na ito. Pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. Nakita mo sa kalsada, hindi pa rin sa'yo yun. It belongs to someone who lost it. Hindi yun hulog ng langit. Pag kumuha ka ng hindi sa'yo, natutulog ba ang Diyos? Yung propeta nga sabi, Anong palagay mo? Kahit nasa bahay ako, yung spirito ko nandun. Alam ko yung nagaganap. Prophet lang yon. Eh yung Diyos. Hindi ba alam ng Diyos lahat ng mga transaksyon natin? Yung mga gumagawa ng resibo na liquidation, 110 ang nagasos, dadagdagan ng isang ang one, naging 1,110 ang sisingilin sa kumpanya. 1,000 agad ang kickback. Marami yan. Creative kasi si Satan, di ba? So maraming creative ways of cheating. At kahit sa mga religious groups, kahit sa mga religious organizations, sa mga church activities, hindi nawawala yung tiwali. Kaya dapat sinecheck mo talaga yan. Dapat malinaw ang accounting. 
para hindi nagkakaroon ng mga loopholes. Ito kasing propeta, hindi naman laging hindi tumatanggap yung propeta ng gifts kasi paano naman siya mabubuhay? Eh, wala naman siyang ibang trade, wala naman siyang ibang ginagawa, talagang full time. Pero pinipili kasi ng propeta yung tinatanggapan. Meron kasi pag tumanggap ka na sa kanya, chimoy na ang trato niya sa prophet. Siguro may ganong tendency yung Naaman kaya ayaw tanggapan ni Elisha. Pag tinanggap ko to, mamaya utos-utusan na lang ako nito. Mamaya gaganong-ganon na lang ako nito. Kasi may mga ganon namang donor, naglagay lang ng tatlong yero sa bubong ng church. Akala mo, chimoy na niya yung mga lahat ng workers sa church. Nagdala lang ng cake na panes na ipinakain sa staff. Akala mo, utos-utusan na niya lahat. May mga ganon kasi nagbibigay. Hindi mo dapat tanggapan kasi aalilain ka. Kokontrolin ka. Bibigyan ka nga pero kokontrolin ang buhay mo. Huwag na lang. Pero kung ang nagbibigay, marunong naman lumagay sa lugar, magalang pa rin kahit siya yung nagbibigay, matapos ibigay sa'yo, hindi ka pinangungunahan sa buhay, okay lang tanggapan yon. Kasi alam mo, hindi makokompromise yung office. So pinipili din natin mga kapatid ang tinatanggapan. Huwag kayong tanggap ng tanggap kung ang kapalit yung laya nyo. Kung ang kapalit yung diskarte nyo sa buhay, lalo sa ministry. Kasi sa ministry, a leader moves according to the leading of the Spirit. Hindi according to the popular demand or according to the demands of the donors. Hindi ganun. Yung leader sa church sumusunod sa urging of the Spirit of God. Hindi sa mga requirements ng mga donor o ng mga tao. Hindi dapat populist, kundi talagang theology. Ang theology niyan is that the authority comes from God. Pero kasi pag tumatanggap ka sa mga tao, you begin to become submissive to them. Pag nalilimutan mo ang dynamics ng leader and flock relationship. It is easy for people to be blinded. Tulad ng nangyari dito kay Gehazi. Is there a Gehazi in us? Meron ba tayong insubordination? Meron ba tayong hidden greed and agenda? Meron ba tayong cheating? Are we misrepresenting people who are above us? Are we going against the authority that we are supposed to obey? Tayo kaya ay nagiging Naaman na sa kagustuhan lang natin gumawa ng mabuti, hindi na natin sinecheck kung napapabuti nga ba yung pinupuntahan ng ating binibigay. Basta na lang ganun. O tayo kaya itong si Elisha na bagamat siyempre may pangangailangan din, marunang ding tumanggi. Nagpapa siya din. Hindi lahat tinatanggap. Hindi lahat sinasagpang kung alam niya sa kanyang spiritual discernment na maaari may puntahan niyo na hindi mabuti. Although, kung alam mo naman na mabuti yung puso ng nagbibigay at hindi naman siya ng co-control, it's also an act of humility to accept gifts. Kung minsan naman, hindi ka tumatanggap dahil pride na rin. You know, we should be gracious recipients, especially if the receiver is giving sincerely. A gracious receipt of good things is also an act of humility. Kaya mabuting lahat inilalagay natin sa lugar. Ano ang lesson para sa atin nitong kwentong ito? Ama naming sa langit, ituro niyo po sa amin yung personal lesson na pwede naming baunin sa aming buong buhay. Ituwid mo kami kung meron kaming spirit nitong si Gehazi na kuminsan lumalabag kami sa autoridad nagiging sakim kami sa mga bagay-bagay, nagsisinungaling tuloy, at dahil doon nagbubunga ng mga ketong sa aming buhay. Ipakita mo, Panginoon, kung mga pagdurusang dinaranas namin, mga hirap, mga pasakit, eh yun pala'y ketong dahil kami ay hindi matapat, dahil kami ay nagnanakaw, dahil kami ay mayroong mga insubordination. Teach us to correct our way so that we will always merit your kindness and goodness so it can never be fully merited. But teach us, O God, to position ourselves in the path of blessings, not in the path of curses. Lumagay kami kung saan kami ang mapagpapala, hindi kung saan kami tatamaan ng mga sumpa. Ituwid namin na aming mga kamalian at nawa Panginoon sa amin naman ang mga tumatanggap ng mga pagpapala galing sa inyo. Matuto rin kami to give back. Matuto kami na tulad nitong si Naaman. Gustong gustong magbigay. Kaya nga lang ay natanggihan, ituro nyo rin sa amin, Panginoon, how to position ourselves so that we will not be denied when we try to give to people. Turuan nyo po kami, Panginoon, at nawa ang kwentong ito, itong kasaysayang ito na buhay na buhay, kapulutan namin ng aral. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, pag-isipan at hinga ng guidance mula sa Panginoon 
kung ano-ano pa ang mga personal application nito sa ating buhay. Ama, sa sandali ng katahimikan, makipagnig kayo sa amin, ituwid nyo ang mga liko, paliwanagan nyo ang mga madilim, at salamat Panginoon dahil humihingi rin kami ng inyong affirmation sa mga tama naming ginagawa. Clarify our minds. Teach us in the name of your Son, Jesus. Let us be alone with the Spirit of God for a while and let the lesson sink into our spirits.